ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് അമ്മൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബോളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബേക്കറി നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകണം എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ലൈറ്റ് കളറും നടുക്കിൽക്ക് ഡാർക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മൈസൂർ പാക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്കിനി വെറുതെ സമയം കളയണ്ട വേഗത്തിൽ തന്നെ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാനുള്ള അതായത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പാത്രം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കതൊന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെയാവുമ്പോഴും നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ സൈസിലുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പൊടി വറുത്തെടുക്കലാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലപ്പൊടി ഒരു പാനിൽ കിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ചൂടാക്കി എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും അതുവരെ നിർത്താതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കടലപ്പൊടി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കണത് കടലപ്പൊടി അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കളയാം ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നെയ്യും ഓയിലൊക്കെ ഇവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫൈനായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നെയ്യായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് നെയ്യും കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് നെയ്യും അരക്കപ്പ് ഓയിലും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കാൽ കപ്പ് നെയ്യും എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വേണമെന്ന് മാത്രം നെയ്യാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നെയ്യ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ചിലർക്ക് നെയ്യിൻ്റെ മണം അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കടലമാവ് ഇപ്പം ഈ നെയ്യിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് പകുതിയോളം നെയ്യ് നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കണം ഇത് ഇത്രത്തോളം നെയ്യ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് ഇനി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക കടലപ്പൊടി അളന്നെടുത്ത സെയ്യും കപ്പിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് തികച്ച് വെള്ളം വേണ്ട അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാറ്റാം അത്രയ്ക്കും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒറ്റ നൂൽപ്പരുവാവണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നിങ്ങനെ കൈയൊന്ന് വിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നൂൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനീര ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒറ്റ നൂൽപ്പരുവത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മൈസൂർ പാക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര സോഫ്റ്റ് ആവൂല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ച
എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഈ മിശ്രിത അത് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ നെയ്യ് തീരുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അപ്പം ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടലമാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത നെയ്യൊക്കെ ഈ മിശ്രിതം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് നെയ്യ് കുറച്ച് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യില ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പാകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു പൊന്തി തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാനിയിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത് വിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിശ്രിതം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ അത്ര നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിശ്രിതം കണ്ടാലറിയാം നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പതയിനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ വരും ചേരം ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം മുറിച്ച് പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ പീസ് മുറിച്ച് മാറ്റണുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പീസസ് നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ പീസായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്കാന്ന് ഇത് മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ലെവലല്ലാത്ത ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒത്ത നടുക്കുള്ള ഭാഗം ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകണ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക്